വെൽക്കം ടു എണസ്റ്റ് അക്കാദമീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കേരള പി എസ് സി നടത്താനിരിക്കുന്ന കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയുടെ പരീക്ഷയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈ പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് മൂന്ന് സെക്ഷനുകളാണുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും കേരള പി എസ് സി റിപ്പീറ്റഡായി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കായും തിയറി ബേസ് ചെയ്തും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരം വരാറുള്ള ഏരിയയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ വേരി ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഫാക്ടറുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടറുകളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ മച്ച് എ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ഓപ്പോസിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയ്ക്ക് എതിരെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയ്ക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിഷൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഓം മീറ്റർ ആണ് മീൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓം മീറ്റർ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് പരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് തേർഡ് പരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് സോ സർക്കുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ യുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ വെയർ ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഈ മൂന്ന് പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ വെ റോ ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഓം മീറ്റർ ആൻഡ് എൽ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എ ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻസ് ഒരു നാല് കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ മീൻസ് ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന സെയിം ചേഞ്ച് തന്നെ ലെങ്ത്തിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണോ സംഭവിക്കുന്നത് സെയിം ചേഞ്ച് തന്നെയായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസിനും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക ലെങ്ത്ത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസും പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ലെങ്ത്ത് സപ്പോസ് ലെങ്ത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് കുറയുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ കുറയുകയാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ സെക്കൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് മീൻസ് ദാറ്റ് ഏരിയ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ കൂടുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറയുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഏരിയ ഓഫ്
റോ എൽ ബൈ എ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ റോ എൽ ബൈ എ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ റോ എൽ ബൈ എ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് റോ ഇൻ ടു ടു എൽ ബൈ എ എന്നാകും മീൻസ് ദാറ്റ് ആർ ചേഞ്ചസ് ടു ടു ആർ ആർ ചേഞ്ചസ് ടു ടു ആർ മീൻസ് ദാറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഡബിളായ സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസും ഡബിളായി സിമിലർലി ഏരിയ ഡബിളായി ഏരിയ ചേഞ്ചസ് ടു ടു എ ഏരിയ ഡബിളായി ഏരിയ ഡബിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് റോയൽ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ടേം റോയൽ ബൈ ടു എ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ബൈ ടു അതായത് ഏരിയയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ചേഞ്ചിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് റെസിസ്റ്റൻസിന് സംഭവിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക് വയേഴ്സ് ഹാവ് ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാൻ തിൻ വയേഴ്സ് തിക്ക് വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടിയ വയർ അഥവാ കട്ടി കൂടിയ വയറാണ് തിക്ക് വയേഴ്സ് തിക്ക് വയേഴ്സിന് ഏരിയ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ വയേഴ്സ് ആണ് തിൻ വയേഴ്സ് മീൻസ് ദ കട്ടി കുറഞ്ഞ വയറുകളാണ് കട്ടി കുറഞ്ഞ വയറിന് ഏരിയ കുറവായിരിക്കും സോ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി കറണ്ട് എപ്പോഴും പാസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും സോ തിക്ക് വയേഴ്സ് മോർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും തിക്ക് വയേഴ്സ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും കമ്പയർ ടു തിൻ വയേഴ്സ് സെക്കൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് വയേഴ്സ് ഹാവ് ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാൻ ലോങ് വയേഴ്സ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആണ് മീൻസ് ദാറ്റ് ലെങ്ത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും കാരണം കറണ്ട് എപ്പോഴും കൂട് സെല സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്തായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോയ്ക്കുള്ള ഓപ്പോസിഷൻ കറണ്ട് ഫ്ലോയ്ക്കെതിരെ വരുന്ന ഓപ്പോസിഷൻ കൂടുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് സോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ കുറവായിരിക്കും സോ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്ന സമയത്ത് അതായത് ലോങ് വയേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് സോ അവിടെ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് വയേഴ്സ് ഹാവ് ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാൻ ലോങ് വയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് പറയുന്നത് ഇതിന് മൂന്ന് കേസസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിന് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന സെയിം ചേഞ്ച് തന്നെയായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിലും വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും ഇതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതായത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അതാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോ
ആറ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ആണ് മീൻസ് ദാറ്റ് ലെങ്ത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് ഡബിൾ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് കൂടി ലെങ്ത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി ആ ഇൻക്രീസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നറിയാൻ എത്രത്തോളം കൂടി എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താഴെ അതൊന്ന് ഈസി ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നോർമൽ കേസിലെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എൽ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആണ് ആ ടൈമിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണ് ദെൻ ന്യൂ കേസിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അത് റോ തന്നെയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടറിന് മാത്രമാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചത് അത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എൽ എന്നുള്ളത് ടു എൽ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഈ ന്യൂ കേസിൽ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എ എന്നുള്ളിടത്ത് റോ ഇൻറ്റു ടു എൽ ബൈ എ എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറും ഡബിൾ ചെയ്തു സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു ആർ ആണ് ലെങ്ത്തിന് വന്ന സെയിം ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിനും വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഡബിൾഡ് ആൻഡ് ഏരിയ ഈസ് ഹാവ് ദെൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബിക്കംസ് ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് ഡബിൾ ചെയ്തു ഏരിയ ഹാഫ് ആക്കി ആദ്യത്തെ കേസിൽ ലെങ്ത്ത് ഡബിൾ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലെങ്ത്ത് ഡബിൾ ചെയ്യുകയും ഏരിയ ഹാഫ് ആക്കുകയും ചെയ്തു ദെൻ റെസിസ്റ്റർ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നോർമൽ കേസിലുള്ള റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ആണ് ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് ഏരിയ എ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണ് ന്യൂ കേസിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അത് റോ തന്നെയാണ് ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ടു എൽ ആയിട്ട് മാറി ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എ ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറി സോ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റോ ഇൻറ്റു എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു എൽ വരും എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എ ബൈ ടു വരും സോ റോ ഇൻറ്റു ടു എൽ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ നമുക്ക് ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് ഡബിൾ ചെയ്യുകയും ഏരിയ ഹാഫ് ആക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആർ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഹാവ് ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഈസ് ഡബിൾഡ് ദെൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബിക്കംസ് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞതിനെ നേരെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു അവിടെ ലെങ്ത്ത് ഡബിൾ ചെയ്തു ഏരിയ ഹാഫ് ആക്കി ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് ഹാഫ് ആക്കി ഏരിയ ഡബിൾ ചെയ്തു അന്നേരം റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതും ഫസ്റ്റ് കേസ് പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കേസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നോർമൽ കേസിലെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ആണ് ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് ഏരിയ എ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണ് ദെൻ ന്യൂ കേസിൽ വരുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ലെങ്ത്തിന് ചേഞ്ച് വന്നു എൽ എൽ ബൈ ടു ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഏരിയ ടു എ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ദെൻ റോ എൽ ബൈ എയിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ദാറ്റ് മീൻസ് റോ എൽ ബൈ ഫോർ എ ഇതിൽ റോ എൽ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആണ് സോ ആർ ബൈ ഫോർ ഐ നോർമൽ കേസിൽ നിന്നും ന്യൂ കേസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആറ് ആർ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു റെസിസ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഡബിൾ ചെയ്യുകയും ഏരിയ ഹാഫ് ആക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് ഹാഫ് ആക്കുകയും ഏരിയ ഡബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലെങ്ത്ത് ഹാഫ് ആക്കുകയും ഏരിയ ഡബിൾ ആക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ റെസിസ്റ്
Sec fifth question, the temperature coefficient of resistance of a semiconductor. Semiconductor in the case, le, semiconductor no insulator no negative temperature coefficient. Aana. So, option B is correct answer. In this class, we will discuss the factors of resistance. The three factors are depend on the resistivity, length of the conductor and area of cross-section. That is why we base the problems on the discuss it. That is why properties of resistance. PTZ and NTZ are conductor, insulator, semiconductor, materials and temperature coefficient. That is why we base it the previous year PSE questions. If you like this video, please like and share. NST Academy is good for videos. Subscribe to the channel. Contact the number of 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 the